Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и просто гости нашего канала со сложным названием. Пока европейские бренды пытаются выехать на старых дизайнах своих машин, прилепив пару спойлеров и заменив фары, вьетнамские производители проектируют действительно интересные модели с фантастическим дизайном. И да, сегодня речь пойдет именно о вьетнамском электрокаре, а не китайском. Сегодня в нашем меню WinFast VF E34. Стильный, модный, молодежный. Попробуем разобраться, насколько данный агрегат хорош. Но ну, а прежде чем начать, предлагаю оценить большую коллекцию обзоров на нашем канале. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. WinFast VF E34 имеет уникальный дизайн, причем одинаково интересный, какой стороной его не поверни. Морда электрокара выполнена со светодиодной линией на нижней грани капота, причем по бокам ее образовались стильные поворотники, а фары расположены ниже, уже на бампере. Передний бампер массивный, и на нижней части есть перфорированная область, имитирующая решетку радиатора а по бокам от нее вставки, имитирующие воздухозаборники. Выпускаться этот вьетнамец будет в 8 цветах, но двухцветных вариантов не будет. Задняя часть, как у стандартного хэтчбека. Довольно массивная крышка багажника, затененные фары и стоп-сигналы. Габаритные огни расположились снизу. В аэродинамическом закрылке сверху также вмонтирован стоп-сигнал. Бампер составляет 50% от всей задней части, как в принципе и у многих электрокаров. Электромобиль довольно крупный, длина у него 4300 мм, высота 1793 мм, а ширина 1613 мм. Колесная база размером в 2611 мм, а клиренс 180 мм. Но если дизайн здесь затейливый, то шасси довольно простенькое. Спереди макферсоны, сзади балка, привод передний. Весь вьетнамец со всем комплектом составляет чуть больше 1400 кг. Ну а теперь пройдемся по самому интересному. С одной стороны салон выглядит довольно минималистично, однако если присмотреться, все здесь на своих местах и идеально подогнано по размеру. На официальных видео, а это пока единственная информационная база, по салону отлично заметно, что посередине расположен мультимедийный центр. Он будет обновляться по воздуху, сможет принимать команды голоса. Экран довольно большой, причем сделан не в горизонтальном форм-факторе, как обычно бывает с электрокарами, а в вертикальном. Приборная панель цифровая, над ней базируется стильный мультимедийный руль с фирменным символом V. Точно известно, что в салоне есть аж 6 подушек безопасности. Подъемники для стекол расположены на ручках дверей. Селектор скоростей выполнен не в форме рычага, а в виде поворотной кнопки. Что достаточно интересно, но неизвестно, удобно ли будет пользоваться такой технологией. В базовой комплектации предусмотрены только 18 колеса. Ну а теперь пройдемся по техническим характеристикам машины. Как гласит реклама, зарядить WinFast можно будет за 15 минут на терминале быстрой зарядки. И хватит этой энергии на 180 км. Движок ставится на 147 лошадиных сил, при этом с крутящим моментом в 242 ньютон метра. А запас хода будет приблизительно в 300 км. Полная зарядка от домашней зарядки займет 8 часов. Стоит также упомянуть, что всего таких моделей будет выпущено около 15 тысяч. Потому тем, кто желает приобрести, стоит позаботиться о предзаказе. Производители объясняют такую малую партию нехватка чипов, которые используются в электронике. В Китае дефицита нет, поэтому и партии большие. Но машина собрана на славу, дизайн впечатляет, что лишний раз доказывает, Вьетнам может конкурировать с Японией и Китаем практически на равном уровне. Цена составит 26 тысяч долларов. Ну а на этом у нас все. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого вьетнамца. Понравился ли он вам видом, приобрели бы вы его для себя и в какую сумму бы вы его оценили. Чтобы не пропустить ничего интересного, жмите палец вверх, подписывайтесь и кликайте на колокольчик. Ну а мы прощаемся с вами, до новых обзоров, до встречи.